ആലുവ ഏസ് പൈപ്സിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി മീറ്റ് ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വന്നേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പിന്നീർ എന്ന ബ്രാൻഡിലും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഏസർ എന്ന ബ്രാൻഡിലേക്ക് പുനർനാമപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് ഏസർ ഇന്ന് ഏസർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെലിവിഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ 
ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറുപതോളം കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നാലും തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം വരെ എല്ലാ താലൂക്കിലും ഒരു ഷോപ്പ് വന്ന് ഏഷ്യ മാത്രം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും വേറെ അത്രയും നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേര് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു ഒരാൾ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പാൻഷനും മാർക്കറ്റിലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മൈനസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യണം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കണം അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ താലൂക്കിലും ഒരു കടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇന്നിപ്പോ ഒരു എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഒരു വണ്ടി പോകണം നമുക്ക് പോകാം അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ജീവിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി പോകാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് ലീഡർ ആവാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളാരും പിടിച്ച് കൂടി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആവളാണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് നീ നാളെ തൊട്ട് മാർക്കറ്റ് ലീഡർ ആയിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഫീൽ ചെയ്യണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലംബർമാരാണ് പ്ലംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പ്ലംബർമാർക്ക് ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് ഇപ്പൊ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മൊബൈൽ ഐഫോൺ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം ആയാലും നമുക്ക് ഐഫോൺ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പണ്ട് ഐഫോൺ ആരും യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ അത് വലിയ തലവേദനയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞ പണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും നമ്മളൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് സാംസങ് നോക്കിയ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി കാരണം എന്താ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വർഷം കൂടുന്നോറും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വരുത്തി വരുത്തിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റിയ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് പല കമ്പനികളുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടേണ്ടി വരും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൂട്ടേണ്ടി വരും പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയ കൂട്ടേണ്ടി വരും പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടേണ്ടി വരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് മാറാൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പല വണ്ടി കാർ കമ്പനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കും പറ്റിയതാണ് അവരാ പഴയത് വെച്ചിട്ടിരുന്നത് അവർ ഔട്ടായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ബ്രാൻഡ് ആയാലും ഞങ്ങളും ഭാവിയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ മേഖലയിൽ കടക്കാറുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സാർ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കമ്പനി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ എം ബിങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ഞാൻ എം ബി എ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ അതിനു മുമ്പ് കമ്പനിയിൽ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ലോഡിങ്ങില് ചെക്കറായിട്ട് കയറി ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് ഫാദർ ഒന്നിനും വിളിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ എന്നാ എന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവരൊക്കെ അവര് ഞാൻ വാപ്പാടോട് അങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അന്ന് അപ്പൊ ഫാദറോട് നീ പഠി പഠിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ബന്ധപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഡെസ്പാച്ചിൽ ലോഡിങ് ചെക്കറായിട്ട് വന്നു ചെക്കറായിട്ട് കയറി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ എം
അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷനോട് കൂടിയ അപ്പൊ എന്താ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്ഥിരം പോണ റോഡ് ഈ റോഡിൽ കുഴി ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്നും ആ കുഴിച്ചാൽ അപ്പൊ എന്തോ ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ള ഇല്ലല്ല ആ കുഴി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് നമ്മള് മാറി ഓടിയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിക്കും ബെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ലൈഫും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പലതും ഉണ്ടാവാം എന്ത് കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ അതിലെ കേപ്പിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാലും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലൈബ്രറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും ബുക്കുകൾ ഇതിനെ വെച്ചേക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പലതും പല അനുഭവം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓണം സെലിബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സെലിബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് കടത്തുമ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ അന്ന് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തത് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ലൈഫിൽ കുറച്ച് കിട്ടും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സണലി നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊരു കണക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ തിങ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തോന്നിയേക്കണം പിന്നെ എന്തൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോഴും ആ ചെയ്യാൻ പോണ എന്താണെന്നോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇതൊരു മെയിൻ ഘടകമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പൈപ്പിന്റെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഞാനും ജ്യേഷ്ഠനും വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചിപ്പോ എല്ലാരും ചെയ്യും പുതിയ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പാഷൻ ആണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണം പാഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത അതിന്റെ അത് സന്തോഷത്തോടെ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വേറെ അതാണ് മെയിൻ തിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പാഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ചുക്കും അറിയും അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അവരെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും അങ്ങനെ സാഹചര്യം നമുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സമയം ആയിക്കോട്ടെ പൈസ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുമ്പ് വരെ ഒരു കോമൺ വേദി പോയി സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ പോലും അറി പറയാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വലിയുന്നൊരു സിസ്റ്റംസ് കാണാറ് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അത് മാറ്റണമെന്ന് ഫാദർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആൾക്ക് പറയും പക്ഷെ നമുക്കതെന്തോ അങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാഷനായിട്ട് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പല പല ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പല കേട്ടുകാർക്ക് പക്ഷെ ഒരു സമയമായപ്പോ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയപ്പോ ആ തടസ്സം എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറ്റാൻ പറ്റി അതായത് മെയിൻ തിങ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം സ്റ്റേജ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതൊരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് വെല്ലുവിളി വന്നാലും ആ വെല്ലുവിളിയെ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെല്ലുവിളി പറയുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഇരുന്ന് അവരെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളെ പറ്റിയോ അല്ലെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ പറ്റി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു പ്ലാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൽ മാത്രം നിന്നാൽ പോരാ പ്ലംബിംഗ് സെക്ടർ അല്ല വേറെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പലതും ആലോചിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ പ്രസന്റ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ നമ്മള് ഇതൊരു മെയിൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതിന് ഇതിനൊരു കേടുപാട് വരരുത് അത് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് പുതിയ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല പ്ലാൻസുകളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒഫീഷ്യലി അത് ഫൈനലാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്
കാരണം ഈ ഒരു ബിസിനസ് മാത്രം പോരാ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും കടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള നമുക്കൊരു ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് പോയി വേറെ എണ്ണം തുടങ്ങി അത് ചിലപ്പോ രണ്ടും ബാധിക്കും അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രീമിയം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഏസർ എന്ന് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ രണ്ടാമത് മാർക്കിലോട്ട് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ട്രെൻഡ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതില് മെയിൻ തിങ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്മൾ റിലേ ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയർ ഏസറായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ഓവർ എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏസ് പ്രീമിയർ ഇനി മുതൽ ഏസർ ടൈപ്സ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ന് തൊട്ടാണോ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അന്നത്തെ പലവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പേജ് നമ്മൾ പരസ്യം കൊടുത്തു അന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അതൊരു പേജ് പേജ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ട്രക്കിലെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിലും ബോർഡ് നെയിം ബോർഡ്സ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒഫീഷ്യലി ലോഗോ ലോഞ്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നടത്തി അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി അങ്ങനെ ചെയ്ത പല ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ തിങ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തടസ്സം ഈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ വെല്ലുവിളി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏസറിലേക്ക് മാറിയപ്പോ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണ്ടി പറയാം കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ തിങ് വന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഡീലർ സെഗ്മെന്റിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുത്ത് അതിനകത്ത് അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻസ് നമ്മള് ഒരു ചങ്ങാടം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഒരു ക്യാമ്പയിനൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു നാച്ചുറൽ കൺസെപ്റ്റിനെ അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഹോർഡിങ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അന്ന് ചെയ്തത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് മെയിൻ തിങ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വലിയ വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പോയത് ആ സമയത്ത് ഹോർഡിങ് അന്നം കണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്നാണ് അതിന് ഓർമ്മ അന്ന് പിന്നെ വേറെ പിന്നെ നോർമലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അന്ന് ഹോർഡിങ് ആണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതും അന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച തന്നെ പൈപ്പ് പി വി സി പൈപ്പ് നമ്മള് അരേഞ്ച് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ 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 അത് നമ്മൾ പല ഗേജുകൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഗേജ് സിക്സ് ഗേജ് ടെൻ ഗേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗേജ് അങ്ങനെ പല ഗേജുകളിലും നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡീലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് പിന്നെ ഗാർഡൻ ഹോസസ് സെക്ഷൻ ഹോസസ് പിന്നെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ വയറിംഗ് പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റെയിൻ ഗേട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫിറ്റിങ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് മെയിൻ തിങ് ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ തിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു സാധനം നമ്മൾ എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനെ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഒരു എൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസുകളോ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അതിലേതാണോ പിന്നെ പിന്നെ അത് വേണം പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം അത് തന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് വേണം കഴിയാൻ എത്ര നാളും കൂടി നടത്താൻ പറ്റും അത് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ
അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ അങ്ങനത്തെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തും പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കമ്പനി ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് പല ക്ലീനിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും സോഷ്യലി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ടൈമിങ് ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഡേ ആണ് വേണ്ടത് അതിന് ടൈമിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും ടൈമിങ് ഷെഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നടന്നിരിക്കും തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ അടുത്ത ടീം കയറുന്ന അങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് നടത്തി കാണിച്ചു ഒന്ന് അത് ചെയ്യും ടൈമിങ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും രണ്ടാമത് ടീം ടീമപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് കുറവായിരിക്കും എമ്പയറിങ് നോക്കും പിന്നെ എല്ലാം നല്ല നല്ല ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് ടീമിലാക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളവരെ മാത്രം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിത്തോളൂ പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടീമിലും അതേപോലെ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇത്തിരി ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിൽ സ്വയം സെൽഫ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാത്ത ആളുകൾ പോരാ ടീമിലൊക്കെ അപ്പൊ അത് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് അവരെ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അപ്പൊ ഈ തവണത്തെ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ പല ആളുകളും ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത പല ആളുകളും പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പണ്ടൊക്കെ പാടാതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തണം കാരണം വിളിച്ച് വിളിച്ച് സേജിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അന്ന് ലിമിറ്റ് ടൈം കൊടുത്തു നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് തീർത്തണം കാരണം വെച്ചാൽ ഓണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഓണത്തിന് അപ്പൊ അന്ന് ഇടക്കൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് പറയാണ് എനിക്ക് പാടണം അപ്പൊ അതൊക്കെ രണ്ടുപേർ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം അതൊക്കെ കാര്യം സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറ് പിന്നെ ട്രെയിനിങ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടീമായിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജി എംസുകൾ ആ ടീം ടീമിങ് ആ ടീം അപ്പായിട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ടീമായിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ചില ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യം പറ്റും മറ്റേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാള് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ടീമായിട്ട് തന്നെ അവരെ എല്ലാ ആളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ടീമിങ്ങിന്റെ ടീം വർക്കിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റിക്ക് അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കസ്റ്റമർ ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ തിങ് കസ്റ്റമർ നോക്കും ഒന്ന് സർവീസ് നോക്കും ക്വാളിറ്റി നോക്കും പ്രൈസ് നോക്കും കസ്റ്റമർക്ക് ഇതേ രണ്ടെണ്ണം കോംപ്രമൈസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ മതി ഒരെണ്ണം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും മൂന്നും കിട്ടില്ല കസ്റ്റമർ ഏത് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സർവീസ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രൈസ് പ്രൈസും ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സർവീസ് മോശമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറിയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ള ആ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൈസിംഗ് ആയിരിക്കും കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം എപ്പോഴും കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് പറയാം അപ്പൊ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൈസിനൊത്ത വിലയല്ലേ എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഓക്കെയാണ് എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് അവരും നല്ല അതുകൊണ്ട് ഹാപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കി പരിഹരിച്ചു നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൈസിംഗ് എപ്പോഴും നോക്കാം ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ തിങ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചതായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും 
ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി നേരിട്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരു വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പല ഇഷ്യൂസും വന്നിട്ടുണ്ട് പല കടക്കാർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കടക്ക ചില അത്ര വേണ്ടപ്പെട്ട കടക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിപ്പോണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് മുതൽ ഉടച്ച് വാർത്തെന്ന് വേണ്ടി പറയാം നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി കൂടുതൽ പോകുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ ബിഫോർ കൊറോണ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ സീസണിൽ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് പ്രസന്റ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു റിസെഷൻ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് പലരും പല രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ സ്ലോ ഡൗൺസ് അങ്ങനെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് വരാത്ത ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പെർഫെക്റ്റ് ആവാത്തതിൻ്റെതായ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതർവൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയണത് മൈനസ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ബിസ് കടക്കാർ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത പൈസ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി അവർക്ക് പൈസ പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കടകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സൊക്കെ പല ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അന്ന് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര പ്രൈസിങ് കൂടിപ്പോയി കൊറോണക്ക് മുമ്പ് എന്താണ് പ്രൈസിങ് എല്ലാവരുടെ ഒരു കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോ ഒന്ന് പഴയ കഥയിലേക്ക് എത്തി വന്നു അതാണ് ഒരു മെയിൻ തിങ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും വന്ന പ്രൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് കൂടും കാരണം ഇനിയും കൂടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും പക്ഷെ പ്രൈസിങ് കുറയണ ടൈമിൽ പർച്ചേസിങ് കുറവായിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയാണ് ദീപാവലിക്ക് ഓഫർ ഉണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ഫോണോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച രണ്ടു പേർക്ക് പിന്നെ ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വ്യക്തിപര പേരിലും ശരിക്കും ഓർഡർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പാക്കേജ് ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് വരും ഓക്കെ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറ്റണ്ട